Chính xác điều gì đã dẫn đến sự suy giảm tài sản của Elon Musk với 200 tỷ Mỹ Kim? Tài sản Elon Musk đã giảm mạnh xuống còn 137 tỷ Mỹ Kim sau khi cổ phiếu của Tesla đã sụt giảm trong những tuần gần đây. Theo các đà đổ vỡ cổ phiếu công nghệ, điều này bao gồm cổ phiếu Tesla đã giảm mạnh 11% ngày 27 tháng 12. Hiện Tesla đang cung cấp cho người tiêu dùng Hoa Kỳ khoảng chiếc khấu 7 rưỡi cho hai mẫu xe có doanh thu cao nhất trước năm. Công ty này cũng báo cáo thu hẹp hoạt động sản xuất tại nhà máy Trượng Hải. Tài sản Elon Musk đạt đỉnh 340 tỷ Mỹ Kim vào tháng 11 của 2021. Sau đó ông là người giàu nhất thế giới trong một năm. Sau đó ông bị ông Bernard, ông trùm kinh doanh người Pháp, người đồng sáng lập, cái tập đoàn hàng xa xỉ đó là LVMH đã vượt qua trong tháng này. Ông Musk đã mua lại cái nền tảng truyền thông xã hội Twitter với giá 44 tỷ Mỹ Kim vào cuối cái tháng 10. Để trang trải cho khoản mua Twitter của mình, ông Musk đã bán cái cổ một phần đáng kể của mình trong Tesla. Kết quả là sản xuất ô tô điện không còn là tài sản lớn nhất của ông nữa. Cái lãi suất tăng là gánh nặng lớn cho ông Elon Musk. Ông Elon Musk đã nhiều lần lên truy đời chỉ trích cục dự trở lên bang Mỹ vì tăng cái lãi suất với tốc độ nhanh nhất trong nhiều thập kỷ. Tesla đã hoạt động tốt hơn bao giờ hết. Ông viết trên trang mạng Twitter vào ngày 16 tháng 12. Chúng tôi không kiểm soát cục dự trữ liên bang. Đó là vấn đề thật sự ở đây. Elon Musk hiện đang thăng trở về rủi ro kinh doanh tồi tệ khi đi vay tiền hoạt động trong cái giai đoạn chính sách tiền tệ thắt chặt. Lãi suất cao dường như đang bào mòn cái tài sản rồng của ông Musk. Vị tỷ phú này nói thêm. Tôi thật sự khuyên mọi người không nên có cái khoản khí quỷ trong thị trường chứng khoán đầy bất đồng. Bạn biết đấy, từ quan điểm tiền mặt là vua khủng hoảng, hãy giữ bình tĩnh. Ông Musk được cho đã nói trong All In Forecast phát hành vào tháng này. Bạn có thể nhận ra một số điều khá cực đoan xảy ra trong một thị trường đang đi xuống. Và đó là lý do tổng quan. Và rất là nhiều người cho rằng ông Elon Musk là một người đang phải gánh chịu với rất là nhiều À, có sự đầu tư rủi ro trong giai đoạn hiện giờ và đương nhiên đó là dư câu chuyện của The USK T News và câu chuyện của tin tức Hoa Kỳ Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo Chào tạm biệt